ट्रेनों के लिए रोल ऑन रोल ऑफ सेवा आपने सुनी होगी क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के जहाज पर ट्रक रखे जाएं और देश के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ चलें इस बारे में सागर माला प्रोजेक्ट कंपनी काम कर रही है उसके एमडी हमारे साथ हैं आइए उनसे बात करते हैं दिलीप जी अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें खासतौर पर सागर माला प्रोजेक्ट सुनने में तो बड़ा ऐसा लगता है बड़ा प्यारा सा नाम है लेकिन आम आदमी को अगर समझाना चाहें तो क्या है सागर माला प्रोजेक्ट नहीं आपने बिल्कुल सही फरमाया नाम भी बहुत प्यारा और काम भी बहुत प्यारा है देश में आने वाले समय में हम लोग ऐसे जलमार्गों का विकास कर रहे हैं जहाँ पे रोपैक्स रोरो क्रूज और कोस्टल शिपिंग इससे लेके हम देश की जनता को देश के कार्गो को हम काफ़ी जगहों पे बहुत सुगमता से और बहुत कम समय में और देश में कार्बन फुटप्रिंट को बचाते हुए ये काम को हम लोग अंजाम देंगे इस मामले में भी आपके पास तत्काल में एक एग्जाम्पल आपके उदाहरण पेश करूँगा आप देखिए हजीरा पोर्ट से आप घोगा के पास ना हम लोगों की एक रोपैक्स सर्विस चल रही है उस रोपैक्स सर्विस में अगर आप देखें तो आज के डेट में उसकी ऑक्यूपेंसी 90 परसेंट प्लस चल रही है कारण पहले जिस चीज़ को कवर करने के लिए 12 घंटे का डिस्टेंस लगता है अगर आप खुद स्वयं कार चलाते होंगे तो आपको भी काफ़ी थकान का महसूस होगा आपके पेट्रोल भी जाएगा कार भी घिसेगी और कार्बन जो आप पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो अलग है अब आपने नाव में क्या कि आपने जहाज़ में आए आप हजीरा में आपने जहाज़ को अपने पार्क में डाला और आप आराम से बैठ गए आप छः घंटे के यात्रा के दौरान जबकि इस जहाज़ की गति थोड़ी कम है अभी नई जहाज़ भी आने वाली अच्छी गति वाली तो आप तीन घंटे में पहुंचेंगे। छः घंटे के अंदर आप जो बारह घंटे में कवर करते थे आप छः घंटे में पहुंच गए ना आपकी कार चली ना आपने कोई पॉल्यूशन क्रिएट किया और एक साथ उस जहाज़ पर करीब पाँच प्लस व्यक्ति जाते हैं साथ में सत्तर अस्सी ट्रक जाती जो लोडेड होती हैं आप उस ट्रक में कुछ भी लाद के ला सकते हैं इसमें भरे भराए ट्रक एक एक जगह दूसरे भरे भराए फुल टन पचास पचास टन के ट्रक हैं अठारह चक्के वाले ट्रक लोड होते हैं उसमें और साथ में कार भी सूझ लगाते हैं अपनी कार से भी लोग पार्क करते हैं वहाँ उतरे और अपने कार में बैठे चले गए ट्रक ड्राइवर उतरा ट्रक निकाला चला गया जहाँ लेके जाना उसको तो समय का बहुत बचत है रोड जर्नी की बहुत बचत हुई है और पॉल्यूशन भी इससे बहुत ही कम क्रिएट हो रहा है ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो देश में विकासशील है इस समय और बहुत जल्दी इसका विकास हो पाएगा और कई नए नए मार्ग हम लोग खोल रहे हैं आप हमारे कमरे में अगर दिखाएं लोगों को इतने लोग आए हुए आज एम साइन करने के लिए इन सब लोगों की इच्छा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं इनकी हमसे अपेक्षा है कि सरकार जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए रिक्वायर्ड है वो मुहैया कराए जिसके लिए हम कृत संकल्प हैं हम उनको वो सारी सुविधाएं मुहैया कराएंगे और जल्द से जल्द मुहैया कराएंगे और जै, जैसे जैसे सुविधाएं हम देते जाएंगे वैसे वैसे ये लोग नए नए रूट को ओपन करते ये लोग जहाज़ लाएंगे चलाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि देश में इसका एक नया युग की नई युग की शुरुआत होने वाली है सर अभी तक कितने जलमार्ग यानी चल रहे हैं और कितने का इरादा है आपका सर अभी देखिए अभी तीन जलमार्ग दो जलमार्ग तो बिल्कुल पक्के तौर पे चल रहे हैं जो डेली हैं जिसकी ऑक्यूपेंसी 90 परसेंट प्लस चली है जिसमें कहा हजीरा घोगा चला दूसरा अवसर आप देखिएगा एक रोपैक्स सर्विस और चल रही है मुंबई से मांडवा जो सिर्फ 20 मिनट की जर्नी रह गई है वहाँ पर जो पहले कई घंटों में ट्रेवल करते थे वो बीस मिनट जो तो बहुत ही वहाँ पर सक्सेसफुल मुंबई मांडवा में है और ऐसे आने वाले टाइम में हम लोग कम से कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले एक साल के अंदर हम लोग दस से पंद्रह मार्ग जरूर ऐसे खोल देंगे जहाँ पर रोरो रोपैक्स और कोस्टल वेसल्स की जो सुगमता से सुविधा प्रदान की सकती है अच्छा अभी तक के बिजनेस की बात करें तो इस तरीक, तरीके से कितना बिजनेस आपने जनरेट किया है और आगे अगर हम 10 साल का एक टारगेट लेके चलें तो कितना बड़ा आप देख रहे हैं कि बिजनेस डेवलप हो जाएगा देखिए ऐसे अभी हमारे पास कोई कंक्रीट ऐसा प्लान नहीं है कि हम कितना भी तो जैसे जैसे सुविधा आएगी हमारे जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं हमारा काम इस समय देश के लिए जो पोर्ट सेक्टर पे है शिपिंग सेक्टर में जो भी सुविधाएं देने का काम है वो हम इसमें पूरे जोर से दे रहे हैं जहां इनको थोड़े बहुत फाइनेंस की आवश्यकता होती है वहाँ भी हमारी कंपनी एज ए इक्विटी सपोर्ट मॉडल में इनको इक्विटी सपोर्ट भी देती है बट हमारी इक्विटी किसी भी शर्त पर उनचास से ज़्यादा नहीं हो सकती है तो हम उनचास तक हमने सपोर्ट दिया हुआ है हमने इसके तहत कई बार दो रेलवे लाइन भी बिछाई है दो एन के प्रोजेक्ट भी किए हुए हैं साथ में जो हमारी पोर्ट को कनेक्ट उसको बोलते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू द पोर्ट जैसे अगर कोई एन एस दस किलोमीटर दूर जा रही है और पोर्ट से अच्छे रास्ते का उसमें विकास नहीं हो पाया तो हम इसकी कनेक्टिंग रोड बना देते हैं सो दैट उस पर ट्रैफिक सुगमता से चल सके तो इस तरह के प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं दो रेल प्रोजेक्ट किया दो हाईवे प्रोजेक्ट किया हम लोगों ने और एक चाभार में हमारा ईरान में हमारा चाभार प्रोजेक्ट है चाभार पोर्ट है उसके डेवलपमेंट में हमने पूरा पैसा लगाया हुआ है सर आज जो एम साइन हुए कितनी कंपनियों के साथ ये साइन हुए हैं और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट
हमारी वेयर प्रोडक्ट बेस्ड वेयर हाउसिंग से संबंधित है एक कंटेनर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है एक पोर्ट डेवलपमेंट के लिए और एक रेलवे डेवलपमेंट के लिए है इस तरह से हम लोग कुल 48 एट साइन कर रहे हैं करीब बारह हज़ार करोड़ रुपये के आसपास का एम हम लोग साइन कर रहे हैं तो ये बड़ा जोरदार प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है क्योंकि इसको सुनने में ही अच्छा लग रहा है तो दिलीप जी आपका धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद तो यहाँ पर और लोग भी हैं उनसे हम बात करेंगे जिनके साथ एम साइन हुए हैं उनसे पूछते हैं कि किस तरीके के एम साइन हुए हैं और क्या क्या हुआ है तो यहाँ उन लोगों से बात कर लेते हैं पूछते हैं भाई साहब क्या नाम है आपका आप खड़े हो जाएंगे बेहतर होगा क्या नाम है आपका कैप्टन भरत किस तरीके का एम साइन हुआ है और कहाँ के लिए हमने अपना रो 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 पैक्स के एम साइन किए हैं वेरियस ओ डी को चलाने के लिए तो देखते हैं कहाँ पे सफलता मिलती है कहाँ पे हम लोग सक्सेसफुल होते हैं इन ओडी पेयर्स पे अच्छा ये जो आप बता रहे हैं ओडी पेयर से क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ओडी पेयर्स मतलब ओरिजिन डेस्टिनेशन कहाँ से चलेगा और कहाँ पे ख़त्म होगा जैसे सर ने बोला कि ओखा मुंद्रा ओखा सोमनाथ टेंपल ओखा आपका दहेज हो गया वेरियस लाइक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको ओ डी बोलते हैं तो यहाँ पर इस तरीके की और भी कंपनियाँ हैं उनसे भी बात करेंगे भाई साहब क्या नाम है आपका मैं संदीप वाधवा हूँ डायरेक्टर जे एम बक्सी ग्रुप तो कहाँ का इरादा है किस जगह पर आप सर्विस हम ऑल इंडिया में ही करेंगे बेसिकली दो एम हमने साइन किए हैं एक रोरो वेसल्स के लिए स्पेशलाइज्ड वहीकल्स के लिए और दूसरा है वेयर हाउसिंग के लिए तो वेयर हाउसिंग में किस तरीके का आप प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं बेसिकली ऑल द पोर्ट्स यू नो कुछ ना कुछ तो ज़रूरत रहती है पोर्ट्स के ऊपर वेरियस कमोडिटीज़ यू नो नॉट वन कमोडिटी तो वी कैनॉट जस्ट स्पेसिफाइड राइट नाउ अच्छा वेयर हाउसिंग को लेकर बड़ा बवाल भी चल रहा है पंजाब वंजाब में आंदोलन भी चल रहा है कोई उस तरीके की चीज़ तो नहीं शुरू हो जाएगी नहीं नहीं यहाँ पे तो कुछ ऐसा शुरू होने वाला नहीं बिकॉज अंडर द इनिशिएटिव ऑफ मिस्टर दिलीप गुप्ता एस डी जो है एक बड़ा एंटरप्राइजिंग कंसेप्ट लेके आई है तो मेरे को बिल्कुल आई वी आर श्योर कि इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग टाइम सक्सेस यू नो आम आदमी को कितना फायदा पहुंचेगा आपके इस आम आदमी को तो बहुत ही फायदा पहुँचने वाला इवेंचुअली बिकॉज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग will get reduced by these initiatives, you know. so ये जो initiative लिया है प्रधानमंत्री जी ने और हमारे shipping minister मंडाविया साहब ने तो बहुत ही अच्छा initiative है और बहुत ही अच्छा आगे होने वाला है जी आपको ढेर सारा धन्यवाद थैंक यू जी यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं क्योंकि तमाम कंपनियाँ हैं जो इस काम में लगी हुई हैं अच्छा हजीरा से तो यहाँ पे हजीरा से भी आए हुए हैं आइए उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं सर आप थोड़ा आगे आ जाइए क्या नाम है आपका मेरा नाम है डी के मंडराल आई एम द सी ओ ऑफ इंडिगो सीवेज प्राइवेट लिमिटेड और हम लोग प्रधानमंत्री का जो प्रोजेक्ट है हज़ीरा घोगा रोरो सर्विस वो चला रहे हैं और इस समय वो बहुत सफल प्रोजेक्ट है 90 परसेंट ऑक्यूपेंसी पे वो प्रोजेक्ट चल रहा है अच्छा जब शुरू किया था तब तो आपको लग रहा था कि इतना सफल होगा जब हमने नए रूट में शुरू किया है तब हम लोग को पूरी आशा थी कि ये सफल होगा हज़ीरा और घोगा के बीच में जब हमने शुरू किया हमको पूरी आशा थी कि ये सफल रहेगा और इस समय रोज के हम लोग तकरीबन तकरीबन 900 पैसेंजर्स और हम लोग 160 कार्स और सा और 60 ट्रक्स लेके चलते हैं अगर अभी तक हम देखें कि पिछले तीन महीने में हम लोगों ने इस समय एट्टी सिक्स थाउजेंड पैसेंजर्स कवर कर लिए हैं और ये बीस मार्च तक हम लोग एक लाख का टारगेट पूरा करेंगे यानी बीस मार्च तक एक लाख लोग इसका फ़ायदा ले चुके हैं जी हाँ जी हाँ और और इसमें क्या है कि आ, ये जो डिस्टेंस है बाय रोड सूरत से भावनगर जाने तक का जो डिस्टेंस है उसमें आदमी को कार से जो जाता है करीब दस घंटे लगते हैं लेकिन फेरी के थ्रू वो सुबह आठ बजे फेरी पकड़ता हज़ीरा से और साढ़े बारह साढ़े बारह बजे आराम से घोगा में उतर जाता है घोगा में एक बजे फेरी चलती है वहाँ से तीन बजे चलती है और वो शाम को साढ़े सात या आठ बजे आपको पहुँचा देती है तो आपका सफ़र जो है एयर कंडीशन शिप में बहुत अच्छी तरीके से रोड से कम दाम पर आप चार घंटे में कवर कर लेते हैं अच्छा किसी और भी जगह पर आपका प्लान है इस तरीके को शुरू करने का हाँ आज मैं उसी संदर्भ में यहाँ पे आया हूँ हम लोगों ने सागरमारा डेवलपमेंट कंपनी के से दो और कॉन्ट्रैक्ट एमओयू साइन करने हैं और वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे वो होगा हज़ीरा और पिपावा के बीच में 
और दूसरा होगा पिपावा और मुंबई जे के बीच में बिकॉज इसमें से अगर हम करेंगे तो जितनी ट्रकें आपकी सड़क से जाती हैं तो ये आपके ओवर कंजेस्टेड ट्रक्स जो रोड्स हैं वो डी कंजेस्ट करने का सबसे अच्छा माध्यम है तो सारी ट्रकें डायरेक्टली बॉम्बे से निकली और पूना बॉम्बे या साउथ से निकली जे से वो डायरेक्टली जे वो पिपावा आ जाएंगी पिपावा से उतर के वो सीधा अपना हाईवे लेके द्वारका तक का निकल जाएंगी इसी प्रकार जो हमारा हज़ीरा से ट्रैफिक जाता है पोरबंदर जामनगर मूल द्वारका और गिर सोमनाथ तक का वो सारा ट्रैफिक जो है बाईस निकल जाएगा तो आपका जो हाईवे है एन एच वो डी हो जाएगा और समय की बचत होगी आपको आपको ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं धन्यवाद तो धन्यवाद पर आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये सफल कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको लगता है इसमें संभावना है और बड़ी संभावना है और वो संभावना कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हवा में गांठें बांधी जा रही हैं हवा में गांठें नहीं बांधी जा रही हैं ये ज़मीन पर उतार दिया गया है और तमाम जगहों पर ये सेवा चल भी रही है तो आने वाले दिनों में आपको तमाम ट्रक जो इस समय सड़क पर दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं वो समंदर में जहाज़ पर चलते हुए या जहाज़ पर जहाज़ के जरिए चलते हुए नज़र आएंगे जिससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी फ़ायदा है साथ ही साथ अगर माल ढुलाई की बात करें तो वो कम पड़ेगी जिससे सीधा सीधा आम आदमी को फ़ायदा होगा सिद्धार्थ न्यूज़ स्टेशन दिल्ली